dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. In che cosa consiste questa pienezza dalla quale noi tutti abbiamo ricevuto? Già un paio di versetti prima, nel versetto quattordicesimo, quello dell'incarnazione, viene detto «Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria del Figlio onigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e verità». Ecco, allora già cominciamo a intravedere. La pienezza sarà di grazia e di verità. Cioè abbiamo contemplato, abbiamo visto, cioè l'umanità, questa concretezza umana del figlio che il padre ha mandato divent è divenuta veramente una manifestazione sensibile in modo che ci potevamo rendere conto, perché abbiamo contemplato, abbiamo constatato una manifestazione dentro le coordinate della storia, dove l'uomo si veramente muove e può muoversi. Ecco, all'interno di questo mondo si è manifestato Dio come figlio. Giovanni dice, noi abbiamo contemplato Gloria, la manifestazione di Dio in modo concreto, sensibile, perché Dio si è manifestato come figlio. Allora, uomo, figlio di Dio, è pieno del dono, della grazia, che fa manifestare, che manifesta, che fa venire fuori, veramente come è etimologia del termine greco, aletheia, ciò che fa uscire fuori dall'oblio, ciò che fa venire fuori dalla dimenticanza. Cioè, questo uomo, figlio, fa venire fuori Dio che è padre. E questa è la verità. In Giovanni la verità è la rivelazione di Dio come figlio, che manifesta Dio come padre. Ciò che li unisce, ciò che fa sì che Dio è padre e che fa sì che Dio è figlio, questa è la verità. E questo si rivela, la verità si rivela, fa venire, viene fuori. E allora questa umanità, di figlio è piena. Infatti Paolo preciserà, dice, è piaciuto a Dio che abiti in lui tutta la pienezza. Allora è piaciuto a Dio Padre che nell'umanità del figlio abitasse tutta la pienezza. In Colossesi 2,9 dice così, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Tutta la pienezza della divinità a modo del corpo, a modo umano, da uomo. Dio si manifesta come uomo. Cioè quell'uomo è pieno di divinità e manifesta divinità non come uno strumento, ma da Dio, in persona. Questo fa la differenza grande. E allora, in un certo senso, a questo corrisponde Efesini 4,13, quando dice che anche uomo aspira ad arrivare a una perfezione, a una pienezza dell'umanità in Cristo. Allora questo Cristo si manifesta la pienezza di divinità e la pienezza dell'umanità. Lui è pieno come uomo della divinità e come Dio dell'umanità. È veramente la pienezza. 
in un certo senso. Questa è l'aspirazione di tutta la storia dell'umanità, di conoscere Dio, di contemplare la sua perfezione, la sua bellezza e di diventare simili o, se non come questa immagine che si contempla, almeno che possiamo fare quello che lui dice e chiede. Diciamo che questa è veramente l'aspirazione che attraversa tutta la storia dell'umanità, di diventare, di conoscere e diventare. Diventare, diventereste. Vi ricordate subito il terzo capitolo della Genesi. Ma c'è dentro dell'uomo questa realtà. E anche l'antica alleanza ha ricevuto la legge come il dono che fa vedere chi è Dio e fa vedere il giusto rapporto tra uomo e Dio e fa vedere cosa può diventare l'uomo se vive secondo la legge. E allora è veramente un'aspirazione che attraversa l'umanità come tale. Ma Giovanni dice che dalla sua pienezza noi abbiamo ricevuto grazie su grazie. Abbiamo ricevuto, cioè ai Colossesi, nello stesso versetto che ho citato prima, nella seconda parte, dice che noi siamo partecipi, perché dice testualmente così, voi avete in Lui parte della sua pienezza. Avete parte della sua pienezza. Provate a pensare questo, diventi ubriaco se pensi questo, che noi abbiamo parte alla sua pienezza, grazie su grazie. Di per sé non è proprio così che lo dice, perché grazie su grazie sembra un'abbondanza. Ma, come ricorda esigesi moderna, che è più linguistica, Giovanni non dice così, ma dice una cosa che è abbastanza diversa. Dice noi abbiamo ricevuto grazia che copre grazia. Grazia che sostituisce addirittura, grazie che sostituisce grazia, grazie che completa grazia. Allora vuol dire che abbiamo già ricevuto una grazia, ma adesso in Cristo abbiamo ricevuto una che è imparagonabile a quella precedente, che la copre, addirittura si può pensare sostituisce, la completa la sovrasta. Infatti subito il versetto dopo, se abbiamo ascoltato bene prima, lo spiega Giovanni stesso. Dice, la prima grazia abbiamo ricevuto attraverso Mosè, cioè la legge. Ma la seconda è arrivata con Gesù Cristo, per mezzo di Cristo. Però dice, lì abbiamo ricevuto la legge, qui e grazia e verità. E allora grazia è un dono, è un dono gratuito, un dono che è verità, perché è quello che dicevo prima, che si manifesta e ci fa parte Dio come padre e Dio come figlio. E la verità, questa rivelazione, che è un dono, che è un dono puro. E infatti, anche qui, noi traduciamo in plurale grazia e verità, ma anche qui il testo di Giovanni non dice così. Dice la stessa parola e Geneto che usa per parola si è fatta carne. E qui dice grazia e verità, grazia e verità sono una sola cosa, è avvenuta in Cristo, è avvenuta una sola realtà. Grazie e verità non sono separabili. Provate a pensare che disastro spirituale quando l'uomo 
anche il cristiano dimentica questo e separa queste due cose, il dono e la verità. Tremendo, perché se io sono arrivato alla verità, capite, ho perduto Dio, ho scambiato tutto, ho sbagliato tutto, perché mi manca il dono, mi manca l'amore. Che tragedia è la separazione tra la verità e l'amore. È facile colpire e tagliare in nome della verità, però non c'entra niente con Dio. È molto importante questa unità che c'è dentro. E allora noi partecipiamo alla figliolanza, alla figliolanza. Noi facciamo parte del figlio e perciò in lui noi conosciamo direttamente, facendo parte, conosciamo Dio come padre. Tutte le aspirazioni dell'umanità portano a questo, ma non si arriva. Il padre si manifesta generandoti. Il padre lo conosci perché sei figlio. È per questo che è così stretta la via alla conoscenza di Dio, perché passa per la nostra identità, se siamo figli o no. Ma come dice Paolo nel capitolo ottavo della lettera ai Romani, quel grandioso capitolo, solo lo spirito può liberare l'uomo da questa voglia di realizzarsi e arrivare a Dio e compiere tutto ciò che è necessario affinché io diventi. Questa è la schiavitù, questa è la conseguenza del peccato. Questo peccato, padre, ha, per questo peccato padre ha mandato il figlio affinché figlio nella sua carne condannasse questo peccato, dice Paolo che lo condanna nella sua carne. Perché? Perché questo è ciò che ci distrugge. Io farò, io arriverò, io conoscerò. Solo lo Spirito ci libera di questa impotenza del io e della impotenza della legge. L'io, se riesce a fare qualche piccola cosa, cade in un peccato terribile dell'orgoglio e della superbia perché è arrivato e dunque è sbagliato tutto. E la legge, perché ti promette, ti fa vedere, ti dice, ma dice Paolo, capitolo precedente, settimo, non ti dà la forza, non ti dà la vita per realizzare questo. Galati 3, 21. Non ti dà la vita per essere questo. Te lo disegna, questo dovrebbe essere. E tu cominci a fare i muscoli, ma non serve, non ce la farai mai. È proprio un fallimento clamoroso. Solo lo spirito libera l'uomo da questo e dischiude, dischiude l'uomo all'apertura, all'apertura del dono in Cristo Gesù. Solo lo spirito ci apre ci apre ad accoglienza e vedete che subito è un disegno trinitario. Lo spirito ci apre, il figlio ci fa partecipe di che cosa? Della paternità di Dio e dunque di non essere schiavi di qualche nostra fissazione di come dovremmo essere, ma di essere figli liberi del padre, che è totalmente un'altra cosa. Tanto è vero che, vedete, Paolo dice ai Romani 13,10 la pienezza della legge è l'amore, la pienezza della legge è la carità. Dunque, qualsiasi cosa tu vuoi fare, se non diventi manifestazione dell'amore e della carità, è tutta un'utopia che ti spezzerà prima o poi, perché la pienezza è lì. E poi lo stesso Paolo, Efesini 3, dice «E l'amore di Cristo supera ogni conoscenza, 
A che ti serve conoscere se non conosci l'amore? E l'amore non si può conoscere se non trovandosi dentro, partecipe. E allora si apre un dilemma veramente grave. O la fede vuol dire arrivarci, conquistare, faticare per una ascesi tremenda per arrivare a Cristo, o la fede vuol dire accoglienza, accogliere, ricevere, trovarsi dentro, commuoversi, perché indegnamente, indegno, sporco, povero, in polvere della terra, vengo reso figlio del re. E uno piange perché è troppo. L'inizio della fede è il pianto, è la commozione, perché perché mi sovrasta tutto e non sono degno di niente, non ho meritato nulla di nulla, ma vengo preso dentro una cascata di luce che mi lava totalmente e è dopo sì che nasce l'ascesi. Non mi strapperà nessuno da questo. Allora l'ascesi sì, come rimanere in questa partecipazione, come rimanere nel dono e non perderlo. Questa è la battaglia spirituale ma non per arrivarci, ma per rimanere. Rimanete nel mio amore. E nell'amore si rimane solo amando. E solo su questo sarà giudizio. È per questo che Giovanni sintetizza tutto in questo prologo.